Salut tout le monde, salut aussi, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude finalement. Perso, disons que ça peut aller. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour continuer la série sur tous les persos de l'anime Yes Breaker 5. Nous allons nous attaquer à la cure jeune qui s'appelle Urara. Alors, bien évidemment, il y aura des spoils. Je ne vois pas comment faire sinon. Et si vous êtes prêts, je vous dis c'est parti. Kasugano Urara est l'une des cinq précures et personnages principaux de Yes Precure 5. Elle est étudiante en première année à l'école des 5 lumières et son alter ego est la cure Lemonade. Elle est connue sous le nom de Pretty Cure de l'effervescence. Urara est une jeune fille aux cheveux blonds, vraiment plus jaunes que blonds, qui sont attachés en hâte avec deux chouchous rouges. Comme vous pouvez vous en douter, on est sur une colorimétrie jaune, donc elle a aussi les yeux jaunes, mais on dira plus qu'ils sont dorés dans ce cas là. On la rencontre avec un col roulé jaune pâle sous un chemisier marron, une jupe jaune dorée jusqu'aux genoux et des talons marrons. Sinon, en règle générale, comme toutes les autres écures, on la retrouve très souvent en uniforme scolaire comme tout le monde. En tant qu'adulte, Urara laisse dénouer donc ses cheveux blonds, elle les a donc longs, et porte maintenant une paire de lunettes à monture carrée rose vif. Franchement, je trouve ça très surprenant de l'avoir avec des lunettes, je trouve. Sinon, en tant que précure limonade, ses yeux et ses cheveux deviennent jaunes vifs, encore plus vifs que ce qu'ils ne sont, avec ses cheveux qui sont donc relevés en gros chignon en forme de cône. Vraiment, là pour le coup, il n'y a pas de débat, c'est vraiment conique. Elle a une, donc une longue boucle qui en sort de la pointe, qui donc euh, se finit à peu près au niveau de sa taille. Elle portera la tenue emblématique des précures, qui pour le coup sera donc de couleur, je vous laisse deviner jaune, bien joué, mais il y aura évidemment différentes teintes de jaune, on sera sur du jaune pâle, avec des foufous sur les épaules et à l'intérieur de sa jupe. Sur sa poitrine, on retrouve un papillon, qui est le symbole de cette saison, et elle porte également donc de longues manchettes, des bottes assorties à sa tenue. En tant que super cure limonade, sa tenue change partiellement de style et elle gagne des ailes de papillon jaune géante qui sont juste magnifiques pour toutes les précures confondues. On capte directement que c'est la petite starlet du groupe, donc elle a un côté assez matérialiste on va dire, même si ça reste quand même assez... Euh, c'est pas non plus la personnage le plus matérialiste que j'ai connu, mais c'est surtout un personnage qui malgré son jeune âge reste très poli, très calme et surtout professionnel. Mais je trouve qu'il faut aussi accentuer, et ce qu'il faut retenir aussi, c'est son côté qui est joyeux. C'est pour ça que je trouve que le jeune est une couleur qui va vraiment bien. C'est un personnage que je trouve solaire, même si elle a un peu un côté timide qui va finalement à l'encontre de son travail, on va dire. Mais surtout, n'oublions pas que ça reste, entre guillemets, une enfant. En tout cas, pour moi, c'est la plus jeune, et c'est la plus jeune par rapport aux autres. Donc pour ça, je dis que c'est une enfant, c'est pas une enfant par rapport aux autres. Elles ont quoi, deux ans d'écart, il me semble. Donc c'est pas non plus... Euh aberrant mais ça reste quand même la plus jeune et donc ce côté est montré finalement par son côté très discret et maladroit à la fois bon vous allez me dire que Nozomi est pareil mais bon Nozomi c'est un cas à part on va dire c'est Urara un personnage qui malgré sa vie bien remplie et un emploi du temps vraiment très costaud sera mettre en priorité ses amis pour son jeune âge bah, elle a un travail qui nécessite une certaine maturité on va pas se mentir euh, notamment pour parler au manager, pour parler au producteur, pour gérer finalement un employé aussi chargé. Personne et très peu de personnes en tout cas n'en sont capables. Certes, elle est plus jeune que les autres, mais elle ne dénote pas du tout du groupe. Elle a totalement sa place et apporte ce qu'il faut qu'elle apporte au groupe. Elle est une étudiante qui est transférée, elle est à peu près âgée de 13-14 ans à ce moment-là, et donc elle est en première année de l'école des 5 lumières. Elle est à moitié japonaise du côté de sa mère et à moitié française du côté de son père. Elle aspire à devenir une actrice comme sa mère, qui était très célèbre avant, avant de décéder malheureusement. Franchement, Urara, au début de Yes Precure 5, elle est introduite assez rapidement. En effet, elle a vu Nozomi et Rin se transformer en Pretty Cure, alors ben, elle a la petite cureuse, mine de rien, va alors leur demander une petite explication. Après, bien évidemment, s'être présentée correctement, n'oublions pas 
qu'elle reste polie. Mais bon, Urara a un emploi du temps vraiment très très chargé et il ne veut pas écouter toutes les explications. Ce n'est donc qu'après son travail que Nozomi va la retrouver. Comme toutes les précures, elle a un certain problème et va se confier à Nozomi. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée, mais après le temps passé toutes les deux, disons qu'elles sont devenues copines. Mais n'oublions pas que nous sommes dans l'IS Precure 5. Donc pendant que Urara était sur scène, il y a eu quoi Une attaque. Et oui donc malgré que Nozomi et Rin lui demandent de partir, elle va rester, même si bah, elle est quand même effrayée. Elle est effrayée, elle ne ah, sait pas trop quoi faire, mais elle va se rappeler de cette longue conversation avec Nozomi. Et donc, c'est avec cette volonté d'aider, d'être elle-même, que le papillon lui donnait ses pouvoirs. Notre petite Urara va donc faire plein de combats avec cette euh, team, se rapprocher de tout le monde bien évidemment, bah, c'est le principe finalement. Mais ce que j'aimerais vous partager, c'est l'évolution de sa carrière. En effet, elle se voit offrir une chance de faire ses débuts en tant que chanteuse. Mais à ce moment-là, elle hésite énormément. Parce qu'elle craint que sa carrière, bah, parce que ça se rajoute à la carrière qu'elle a déjà d'actrice, bah, que cette carrière de chanteuse bah, la dissuade de suivre son rêve de devenir actrice. Donc, super nos amis à la rescousse, <rire> je vais lui dire. Et elle lui explique que l'un ou l'autre, bah, c'est pas finalement si important que ça, car les deux permettent aux gens de partager leur rêve. Donc, Ourara, à ce moment-là, elle compose et sort sa première chanson, Extraordinary, Porte du Courage. Franchement, bah, j'aime bien. Hein. Mais bon, la vie du showbiz, c'est compliqué. Et Ourara ne va pas déroger à la règle en échouant donc à sa première audition. Mais elle est forte et ce n'est pas dans sa personnalité de se blesser à battre. Donc, elle ne laisse pas tomber son rêve de devenir actrice malgré tout. Quand même, faut pas déconner. Puis, nous la retrouvons dans Yes, Precure 5, Go Go. Comme partout, bah, elle combat des méchants, elle devient encore une précure, mais là, pour le coup, ce qu'il faut retenir de cette saison-là, bah, déjà, elle sort sa deuxième chanson, c'est important de le, le souligner, et plus tard, Shibereta, une méchante, va voler la voix d'Urara, alors qu'elle s'entraînait euh, pour un rôle dans une mission dans laquelle euh, bah, sa mère avait été. Donc disons que c'est assez important. Mais bon, vous vous doutez qu'après un combat, évidemment, elle va retrouver sa voix. Donc Urara, à ce moment-là, va réussir à passer l'audition avec sa deuxième chanson, et célèbre en laissant Syrup lui faire un tour de la ville. Comme nos amis et Coco, il y a un petit peu d'amour dans l'air entre Urara et Syrup. Ils sont très mignons ensemble, mais rien n'est entre guillemets vraiment officiel. C'est pas... Euh, c'est plutôt par le visionnage qu'on les associe. Bon, je dis rien d'officiel, mais les scènes ne trompent pas. Bref, à la fin de cette saison, elle devient une actrice à succès. Nous la retrouvons alors que des années plus tard, dans Kibo no Shikara, où Urara continue d'être une actrice et chanteuse à succès. Malgré sa carrière en herbe, Urara commence à remettre finalement en question ses compétences après avoir été réprimandée par son réalisateur. Pour avoir seulement lu les scénarios et non pas d'avoir réussi à transmettre des émotions pendant les répétitions. Bon, après tout, c'était des répétitions. Enfin, je ne suis pas dans le, show, dans le showbiz, mais bon. Et donc, tout en restant en ces lignes, Urara reçoit un appel de Yashio qui l'informe que Mariko veut qu'elle fasse une pause d'une semaine. Donc cela amène Urara à se demander si elle va être finalement remplacée. Finalement, ben, on lui dit qu'elle est mauvaise et on va lui dire qu'elle fait une pause d'une semaine dans le showbiz en réagissant ça sent mauvais. Et tout en pensant qu'elle n'est pas assez bien, elle reçoit la visite surprise de Syrup, qui veut passer du temps avec elle. Et donc pendant cette balade, ben, il parle évidemment, elle remet tout en question, elle n'est pas satisfaite de son corps, des avis des gens, et elle finit même par admettre qu'elle a l'impression qu'elle n'est juste pas assez bien. Mais Syrup lui dit que son chant est incroyable et qu'elle devrait chanter plus souvent. Mais Urara pense même qu'elle n'est pas comparable à toutes les autres personnes extraordinaires. C'est un classique. Mais c'est il faut en parler, c'est important d'en parler. Urara se souvient alors de ses années d'adolescence et décide euh, qu'elle veut écrire une nouvelle chanson avec Syrup qui s'est mis quand même à la guitare, soulignons-le. Et pendant que Siro apprend à jouer de la guitare, Urara se concentre sur l'écriture des paroles. Urara accepte alors l'offre de Dark Knight Light de leur faire annoncer sa chanson sur leur chaîne. Après tout ça, évidemment, il y a un combat. Urara va reprendre sa forme de Pure Lemonade, puis retourner aux répétitions. Urara suggère d'apporter des modifications au personnage qu'elle l'interprétait dans la scène où elle s'est fait un peu recaler. Évidemment, le réalisateur va être comblé et donc va même la choisir en raison de son chant. En fin de compte, après la bataille bah, finale contre les méchants, donc dans cette saison-là c'est les ombres, Urara se produit sur scène pour la pièce Angel. Elle commence également à animer des programmes sur la manière de lutter contre le changement climatique afin de contribuer à améliorer le monde. Il faut toujours, entre guillemets, une enfant, ou en tout cas une plus jeune dans ce genre de groupe. Que ce soit dans le Magical Girl ou dans les groupes de musique, franchement. 
vous retrouverez toujours ce type de personnage. En règle générale, bah, c'est toujours un personnage haut en couleur, joyeux, qui est soit connu, soit veut le devenir, bon, c'est au choix. Et ce personnage ne dérobe pas la règle, malheureusement. Mais bon, je l'aime bien, justement parce qu'elle est pétillante, et c'est pas parce qu'elle est plus jeune que les autres que je la trouve moins mature. Bon, on s'entend, le niveau de maturité n'est pas hyper élevé, mais ça reste correct. J'aime bien son côté un peu Starlet, je ne sais pas pourquoi, dans mes souvenirs, j'aimais bien. Et vous savez, il m'en faut vraiment peu pour apprécier un personnage, comme le détester d'ailleurs. Donc Ourara a finalement beaucoup de chance. C'est un personnage sympathique en gros. Grosso modo, j'aime bien tous les persos de cette œuvre, mais aucun ne se démarque plus que ça à mes yeux. Il n'y a pas une des précures que je préfère plus que l'autre. Euh, franchement, euh, elles sont toutes pour moi, euh, entre guillemets, euh, dans la moyenne. Et vous Qu'en pensez-vous de ce perso Est-ce que vous l'aimez bien euh, est-ce qu'il y en a finalement qui vous ont plus marqué que d'autres Moi, c'est pas du tout le cas. En tout cas, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mmh.